హాయ్ వ్యూస్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీవీ మీ ఆరోగ్య సమస్యలకు సందేహాలకు అపోహలకు మా మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి సమాధానాలు తెలుసుకునే ముందు ఈనాటి డాక్టర్ టీవీలో హైలైట్స్ చూద్దాం ప్రీమేచ్యూర్ బేబీస్ పుట్టడానికి కారణాలేంటి థైరాయిడ్ ఎన్ని రకాలు రావడానికి గల కారణాలేంటి బ్రెయిన్ క్యావలోమాకి చికిత్స ఎలా ఉంటుంది నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీకి ఆల్టర్నేట్ ట్రీట్మెంట్ ఉందా ఇలాంటి డాక్టర్ టీవీలో మొదటి ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డియర్ డాక్టర్ టీవీ ప్రీమెచ్యూర్ బేబీస్ పుట్టడానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయో తెలియజేస్తారని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకి గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ శాంతి కుమారి గారు సమాధానం అందిస్తారు యాక్చువల్లీ అమ్మ మనం స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే ఈ మధ్య కాలంలో వరల్డ్ ఓవర్లో ప్రిమెచ్యూరిటీ ప్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ ఇన్సిడెంట్స్ పెరుగుతుంది ప్రీ టర్మ్ పిఆర్ఓ ఏమంటే ఉమ్మ నీరు బయటికి రావడం వల్ల ప్రిమెచ్యూరిటీ ప్రిమెచ్యూర్ డెలివరీస్ చేసే ఛాన్సెస్ పెరుగుతున్నాయి ఎందుకు ఈ ప్రిమెచ్యూరిటీ వల్ల డెలివరీస్ పెరుగుతున్నాయంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఈ మధ్యలో మనం చాలా మటుకు లేట్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఐవీఎఫ్ ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీస్ ఇలాంటి ప్రెగ్నెన్సీస్లో ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రిమెచ్యూరిటీ చాలా హై ఉంటుంది ఏమవుతుందంటే ఒక్కోసారి ఫీటల్ డిస్ట్రెస్ వస్తుంది అబ్నార్మల్ డాప్లర్ స్టడీస్ లైకర్ అంటే ఉమ్మ నీరు తక్కువ ఉండడం ఆలికోహైడ్రామ్నియాస్ ఇవన్నీ కారణాల వల్ల మనము బేబీకి వదిలేస్తే లోపల ఇంట్రా యూట్రైన్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇంట్రా యూట్రైన్ స్టిల్ బర్త్స్ ఐయుడి ఇంట్రా యూట్రైన్ డెత్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఈ మధ్యలో మానిటరింగ్ మనకు బాగుంది కాబట్టి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎన్ఎస్టి అనే టెస్ట్ డా అల్ట్రాసౌండ్ డాప్లర్ స్టడీస్ దాంట్లో ఏమంటే మనం ఫీటల్ డిస్ట్రెస్ని మనం డిటెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం డిటెక్ట్ చేసి ఇంట్రా యూట్రైన్ గర్భంలోనే బే బిడ్డ చనిపోకుండా మనము డెలివరీ చేయగలుగుతున్నాం సో ఇది ఒక కారణం ఒక ఒక విధంగా చూస్తే వీఆర్ సేవింగ్ బేబీస్ ఫ్రమ్ ఇంట్రా యూట్రైన్ డెత్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏమవుతుంది దీస్ బేబీస్ ఆర్ ప్రిమెచ్యూర్ బేబీస్ బట్ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంచెము వీఆర్ స్టిల్ లక్కీ మనకు ఇప్పుడు బెట్నసాల్ అనే ఇంజెక్షన్స్ ఉంది అది ప్రిమెచ్యూర్ డెలివరీ అవుతుంది అని మనకు ఒక ఐడియా ఉంటే కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటే ట్విన్స్ అలాంటివి మామూలుగానే దేల్ బీ అబౌట్ టూ టు త్రీ వీక్స్ ఎర్లియర్ దానే సింగిల్ టెన్ బేబీస్ అనమాట ప్రిమెచ్యూరిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనుకుంటే మేము బెట్నసాల్ కవరేజ్ యూజువలీ ఇస్తాం మదర్కి దానివల్ల ఈ బేబీస్కి ఈ ఫీటల్ లంగ్ డిస్ట్రెస్ కాకుండా వీ క్యాన్ ప్రివెంట్ అనమాట ప్రిమెచ్యూరిటీ వల్ల మనకు న్యూనేటల్ డెత్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ వరల్డ్ ఓవర్లో మనకు ఈ ఇన్ఫర్ట్ మోర్టాలిటీ రేట్ పెరగటానికి దానికి కాంట్రిబ్యూటరీ ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తే ప్రిమెచ్యూరిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ బిగ్ బర్డన్ అన్ని కంట్రీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఇదో పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇప్పుడు అండ్ మెడికల్ డిజార్డర్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఎల్డర్లీ ఏజ్ విమెన్ థర్టీ లేట్ థర్టీస్ వరకు కూడా దే ఆర్ నాట్ ప్లానింగ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ సో ఈ ఏజ్ కారణం వల్ల ఏజ్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ వేరే మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్టైమ్స్ హైపర్ టెన్షన్ కాంప్లికేటింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ నాట్ ది జెస్టేషన్ హైపర్ టెన్షన్ పిఐహెచ్ వల్ల జెస్టేషన్ డయాబెటీస్ ఇప్పుడు మనకు ఇండియాలో కూడా మన ఈజ్ బికమింగ్ ఏ డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట మన జెస్టేషన్ డయా మేబీ జెనెటికలీ ఆల్సో మన విమెన్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు డెవలప్ జెస్టేషన్ డయాబెటీస్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ని జెస్టేషన్ డయాబెటీస్ అంటాం ఈ కారణాలు అన్నీ కూడా ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద ప్రిమెచ్యూరిటీ మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ ట్విన్స్ ట్రిప్లెట్స్ అవ్వడము ఇవన్నీ కూడా ప్రిమెచ్యూరిటీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ సమ్టైమ్స్ సింపుల్ యూనిట్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ దిస్ కెన్ ఆల్సో లీడ్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ కెన్ ఆల్సో లీడ్ టు ప్రిమెచ్యూరిటీ సమ్టైమ్ ఫీవర్స్ ఈ మధ్యలో మనం చాలా ఈ ఈ ఫ్లూలు కూడా కండిషన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవి కూడా దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద ప్రిమెచ్యూరిటీ లోడ్ సో ఐయుజేఆర్ ఇంట్రా యూట్రాన్ గ్రోత్ రిటా రిటార్డేషన్ అంటే గర్భంలోనే బేబీ ఏ ఏ ప్రమాదంలో పెరగాల ఆ సైజ్ ప్రకారం పెరగకుండా కొంచెం స్మాల్ ఫర్ దేర్ టర్మ్ ఆ బేబీ స్మాల్ ఉండడం వల్ల ఇంట్రా యూట్రాన్ గ్రోత్ రెస్ట్రిక్షన్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ ఈ ఐయుజేఆర్ ఉంటుంది ఏమవుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇంట్రా యూట్రాన్ డెత్ అంటే కడుపులోనే బిడ్డ చనిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో అయోజార్ ఉంటే మా మేము ప్రాపర్ మానిటరింగ్ చేసి వీ మే హ్యావ్ టు డెలివర్ ద బేబీస్ ప్రిమెచ్యూర్లీ సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ప్రిమెచ్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడైనా మనం ఈ
వరకు ప్రిమెచ్యూర్ బేబీస్ని కూడా సేవ్ చేయగలుగుతున్నాం దానివల్ల ప్రిమెచ్యూర్ డెలివరీస్ యూజువలీ వేర్ ఆబ్స్ట్రేషన్ అండ్ పీడియాట్రిషన్ ఇద్దరు సపోర్ట్ ఉన్న ప్లేసెస్లో అవుతే బెటర్ ఇక ఇలాంటి డాక్టర్ టీవీలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం బెమోగ్రామ్ చేయించుకోమంటున్నారు ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకి రేడియాలజిస్ట్ గాయత్రి గారు సమాధానం అందిస్తారు రొటీన్గా సెల్ఫ్ పాల్పేషన్ అనేది అంటే ఎవరికి వాళ్ళు బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవడం వన్స్ ఇన్ ఎవే నెల రెండు నెలలకి మంచిది ఎప్పుడన్నా అట్లా చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏదన్నా తేడా వచ్చి ఏదన్నా గడ్డల్లాగా అట్లాగా అనిపించినప్పుడు వాళ్ళు గెనకాలజిస్ట్ని సంప్రదించవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్గా మామోగ్రామ్ అని ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంటుంది అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్రే సో ఆ మామోగ్రామ్ చేయించుకుంటే దానిలో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే మనకి తెలుస్తుంది దాంతోపాటు అవసరాన్ని బట్టి అల్ట్రాసౌండ్ కూడా చేస్తారు అదేవిధంగా నలభై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత ప్రతి వాళ్ళకి ఏడాదికి ఒకసారి స్క్రీనింగ్ మామోగ్రామ్ అనేది అంటే ఏమి గడ్డలు లేకపోయినా కూడా రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ చేయించుకుంటే మంచిది అదేవిధంగా కొందరికి ఫ్యామిలీలో హిస్టరీ ఉంటుంది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రొమ్ము క్యాన్సర్ ఉంటుంది వాళ్ళ 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 మదర్కో లేకపోతే వాళ్ళ ఆంట్కో ఇంట్లో ఎవరికన్నా అట్లా ఉన్నప్పుడు ఇంకా కొంచెం అర్లీ ఏజ్లోనే సో దానికి చాలా గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి సో దాన్ని బట్టి రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ మామోగ్రామ్ అనేది చేయించుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డియర్ డాక్టర్ టీవీ విపరీతమైన తలనొప్పిగా ఉంటే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యాను సిటీ స్కాన్ చేసి బ్రెయిన్లోని బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుందని అన్నారు ఇది బ్రెయిన్ క్యావలోమా అని అన్నారు దీనికి చికిత్స ఉందా ఇది ఏర్పడటానికి గల కారణాలు ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకి న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ వెంకటేష్ గారు సమాధానం అందిస్తారు బ్రెయిన్ క్యావర్నోమా అంటే కొన్ని అబ్నార్మల్గా ఉన్న లక్షణాలు అనమాట అంటే నార్మల్గా ఇంట్రోటర్ లైఫ్ అంటే అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడే చెడు లక్షణాలు మంచి లక్షణాలు ఫార్మ్ అవుతున్నప్పుడు దాని మధ్యలో అన్ని కనెక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ కనెక్షన్స్ మనం పుట్టక ముందు ఈ మంచి రక్తాళాల మధ్య చెడు రక్తాళాల మధ్య ఉన్న కనెక్షన్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట నార్మల్ అన్నీ మూసుకుపోతాయి అప్పుడు మంచి రక్తాళాలు మంచి రక్తాళాలుగా ఉండిపోతాయి చెడు రక్తాళాలు చెడు రక్తాళాలుగా ఉండి ఉండిపోతాయి ఎక్కడో ఎవరో ఒక ఒకరికి అంటే ఒక పదివేల మందిలో ఒకరికి అబ్నార్మల్ కనెక్షన్స్ మిగిలిపోతాయి అనమాట ఎక్కడో చిన్న చిన్న ఏరియాలో సో బాడీ మొత్తం ఉండే కనెక్షన్స్ అన్నీ మూసుకుపోతాయి ఎక్కడో చోట బ్రెయిన్లో కానీ లివర్లో కానీ ఎక్కడో చోట ఉండిపోతాయి దాన్ని ఆర్టరీ వెన్స్ మాన్ఫర్మేషన్ అంటాం ఈ ఆర్టరీ వెన్స్ మాన్ఫర్మేషన్లో ఏంటంటే జనరల్ సర్కులేషన్తో కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే మెయిన్ రక్తణాలతో కనెక్షన్స్ ఉంటాయి దీంట్లోనే ఇంకో తేడా ఉంటుంది మెయిన్ రక్తణాల నుంచి ఈ కనెక్షన్స్ ఉన్నప్పటికీ రక్తణాల నుంచి వచ్చే కనెక్షన్ ఆ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ మూసుకుపోతాయి కానీ మిగతా రక్తణాలు అంతా అలా ఉండిపోతుంది దీన్ని కేవర్నోమా అంటాం అంటే ఆర్టరీ రెమెన్స్ మాన్ఫర్మేషన్కి కేవర్నోమాకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆర్టరీ రెమెన్స్ మాన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ అబ్నార్మల్ కనెక్షన్స్ మంచి రక్తణాలకి రక్తణాలకి మధ్యలో మిగిలిపోతాయి మామూలుగా మూసుకుపోవాలి కానీ మిగిలిపోతాయి ఆ మూసుకుపోవడం కూడా ఈ మెయిన్ రక్తణాలకి నుంచి ఆ ఎండ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తం ఈ అబ్నార్మల్ అంటే ఈ కనెక్షన్ మొత్తం మూసుకుపోతుంది అనమాట కేవర్నోమర్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఆ మూసుకుపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ అక్కడికి ఆగిపోతుంది సో జనరల్ సర్కులేషన్తో కనెక్షన్ ఉండదు చెడు రక్తణాలము మంచి రక్తణాల మధ్యలో ఉన్న కనెక్షను ఇక్కడ నుంచి మూసుకుపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్ నుంచి కానీ అక్కడికి వచ్చేసి మధ్యలో ఆగిపోతుంది అక్కడ నుంచి మూసుకుపోదు సో మెయిన్ సర్కులేషన్తో కనెక్షన్ ఉండదు కానీ ఈ మధ్యలో మిగిలిపోతుంది ఒక రక్తణాలం దాంట్లో కొంచెం బ్లడ్ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని క్రిప్టిక్ ఏవీఎం అని కూడా అంటాం క్రిప్టిక్ ఏవీఎం అంటే మనం ఏంజోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఇది కనపడదు ఎందుకంటే డై అక్కడ వరకు వెళ్ళదు ఇవి మూసుకుపోయినాయి ది కనెక్షన్ ది కనెక్షన్ హ్యాస్ గాట్ క్లోజ్డ్ కానీ రక్తణాలు అలాగే మిగిలిపోయింది సో దీన్ని కెవర్నోమా అంటాం ఈ కెవర్నోమాలు ఒకసారి చాలామందికి సైలెంట్గా ఉంటాయి అవి చాలా డేంజరస్ కూడా ఏం కావు ఒకసారి బ్లీడ్ అయినా కూడా అక్కడికి ఆగిపోతాయి ఎందుకంటే కొంచెమే ఉంటుంది అట్లా బ్లడ్ జనరల్ సర్కులేషన్తో కనెక్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఆ కొంచెం బ్లడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు హెడ్ఏక్ ఉంటుంది అంత కదే ఆ బ్లడ్ కరిగిపోతుంది ఆ తర్వాత సెట్ అయిపోతుంది కానీ కొందరికి ఈ కేవర్నోమాస్ కొంచెం పెద్దగా ఉండొచ్చు దీని జాయింట్ కేవర్నోమా అంటాం పెద్దగా ఉండ చోట ఎస్పెషలీ ఈ చిన్న మెదడుకి చిన్న మెదడులో ఉంటాయి చాలా డీప్లో డెప్త్లో ఉంటాయి సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇది ఆపరేషన్ కూడా కొంచెము డిఫికల్టే సో చాలా క్రిటికల్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి అప్పుడు ఒకసారి ఒక కంటి
అటు చూస్తే ఏవిఎం అండ్ ఏంజనరిజం కంపేర్ చేస్తే కేవలమో మనకు చాలా వరకు సింపుల్ ప్రాబ్లమే కాకపోతే ఏంటంటే అది చిన్న మెదడు లోపల ఉంటాయి చాలా వరకు బ్రెయిన్ స్టెమ్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ప్రాంతం ఆపరేషన్ కొంచెం డిఫికల్ట్ సో కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ సర్జను ఈ కేవలమాస్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్జన్తో చేస్తే మనకు చాలా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఇక వాట్సాప్ ద్వారా మీరు పంపించిన అనారోగ్య సమస్యలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నాన్నగారి వయసు అరవై ఏడు సంవత్సరాలు మోకాళ్ల కీళ్ళు అరిగిపోయాయని చెప్పారు నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ చేయాలంటున్నారు ఈ వయసులో నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ చేయించుకోవచ్చా వేరే ఆల్టర్నేట్ ట్రీట్మెంట్ ఉందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకి ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ అజయ్ కుమార్ గారు సమాధానం అందిస్తారు మామూలుగా అండి మోకాళ్ళు అనేది అరుగుదల ఎవరికైనా వచ్చేది మనందరం కూడా ఎలా పెద్దవాళ్ళం అవుతాం ముసలివాళ్ళం అవుతాం మన స్కిన్ను ముడతలు పడుతుంది జుట్టు రాలిపోతుంది ఇవన్నీ బయట కనిపించే విధంగానే లోపల కూడా మోకాల్లో కూడా వయసు పెరిగిన తర్వాత మార్పులు వస్తాయండి దాన్ని మనందరం కూడా అరిగిపోయిందని కామన్గా అనుకునే మాట అన్నమాట వయసు ఎలా పెరుగుతుందో ఇది కూడా అలాగే జరుగుతుంది అనమాట మనం చిన్నతనంలో చేసిన కొన్ని ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్లు కానివ్వండి లేదంటే మన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ వల్ల కానివ్వండి కొంతమందికి కొద్దిగా ఎర్లీగా వస్తుంది కొంతమంది కొద్దిగా లేట్గా వస్తుంది దీంతో పాటు వీళ్ళకి ఏదన్నా కీళ్ళకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఏమైనా ఉన్నా వేరే ఏదన్నా పొందు ఏమైనా ఫ్రాక్చర్ లాంటివి ఏమైనా అయినా వాళ్ళకి ఇంకా తొందరగా ఈ అరుగుదల అనేది వస్తుంది రెండు అరుగుదల వచ్చిన తర్వాత మనం ఫోర్ గ్రేడ్స్లో దీన్ని గ్రేడ్ చేసుకుంటాము ఉన్న పేషెంట్ యొక్క గ్రేడ్ ఆఫ్ అరుగుదలను బట్టి మనం దానికి వైద్యం చేస్తామండి యూజువల్గా సెకండ్ గ్రేడ్ కానీ థర్డ్ గ్రేడ్ వరకు ఏంటంటే నీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది నూటికి నూరు శాతం ఎప్పుడు కూడా చేయము అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ల ద్వారా కొంత మెడికేషన్ ద్వారా ఈ మధ్య కొద్దిగా మనం స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అని కానివ్వండి లేకపోతే పిఆర్పి ఇంజెక్షన్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివి చేయటం వల్ల కార్టిలేజ్ అయితే రీగ్రో అవుతుందని నేను చెప్పను కానీ పెయిన్ వరకు అయితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిలీవ్ ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి అదే ముదిరిపోయిన అరుగుదల ఎప్పుడైతే ఫోర్త్ గ్రేడ్లోకి వస్తారో వాళ్ళకి మనం ఏ రకమైన వైద్యం చేసినా కూడా వాళ్ళు సాటిస్ఫాక్షన్తో ఉండరు ఎప్పుడైతే మనకు నైట్ డిస్టర్బెన్సులు వస్తున్నాయో మనం పడుకోలేకపోతున్నాం నొప్పి వల్ల లేదా మనం లేచి విన్న మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ ఆ వయసులో లేచి టాయిలెట్కి ఏదైనా వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వస్తే లేచి వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం తీవ్రమైన నొప్పి కలుగుతాయిందో మనకి అప్పుడు ఇంకా వెయిట్ చేసినా కూడా మనకు పెద్దగా ఉపయోగం ఏం కనిపిదండి ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మనం యూజువల్గా జాయింట్ రీప్లేస్మెంటే చెప్తామని జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ అనేది గత ముప్పై సంవత్సరాల్లో చాలా గొప్పగా ఇవాల్వ్ అయిందండి ఇప్పుడు చాలా మంచి మంచి జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ పరికరాలు వచ్చినాయి మనకి కంప్యూటర్ నావిగేషన్ ద్వారా చేయటం వల్ల ఇంకా ప్రెసైజ్గా కూడా చేయగలుగుతున్నాం అనమాట ఈ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్లో అందరూ అనుకునేది ఏంటంటే అసలు లేచి నడవగలనా అసలు మంచానే పడిపోతానా ఎప్పుడు నడవగలనా ఇవన్నీ ఉంటాయండి ఇప్పుడు వచ్చిన టెక్నాలజీ ద్వారా చేయటం వల్ల ఏంటంటే పేషెంట్ నెక్స్ట్ రోజే లేచి నడవగలుగుతున్నారు కంఫర్టబుల్గా బట్ ఒకటి ఏంటంటే జాయింట్ అనేది మనం మనని మోసే ప్రదేశం కాబట్టి మనం ఎంత బాగా సర్జరీ చేసినా కానీ పేషెంట్కి అనే వాళ్ళకి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు అయితే ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఆ జాయింట్ని మనం కంటిన్యూగా కదుపుతూనే ఉంటాం కాబట్టి ఆ కుట్లు అనేవి మనం ఏదైతే అక్కడ వేస్తామో అవి కదులుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కుట్లు వలన వచ్చే నొప్పి అనేది కొంతవరకు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు ఉంటుంది కానీ ఆ నొప్పి ఆపరేషన్ ముందు ఉన్నంత ఇబ్బంది ముందు పోల్చుకుంటే కనుక చాలా చిన్నగా ఉంటుంది రెండోది ఈ ట్వంటీ డేస్ వన్ మంత్ మనం ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా ఆ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ చేసుకుని జాయింట్ మోషన్ పూర్తిగా తెచ్చుకోగలిగితే కనుక నెక్స్ట్ రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంతా కూడా మనం హ్యాపీగా తిరగలుగుతామండి చాలామంది వాళ్ళ జాయింట్లు చేయించుకుని హ్యాపీగా తిరిగే వాళ్ళు ఎన్నో కొన్ని ఎన్నో వేల మంది ఉన్నారు అందరికి ఉన్న అపోహ ఏంటంటే ఆ ఫిజియోథెరపీ చేయించుకుంటే భయంకరమైన నొప్పి ఉంటుందేమో అది ఇప్పుడు మనం చేసే విధానాల వల్ల ఫిజియోథెరపీలో కూడా అంత భరించలేని నొప్పి అంటూ ఏమి ఉండదండి ఈ కొత్త జాయింట్కి ఆ కంట్రోల్ అన్నీ అలవాటు పట్టడానికి ఆ నాలుగు నుంచి ఆరు వారాలు టైం పడుతుంది అప్పటివరకు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి కానీ అవన్నీ కూడా మీరు అధిగమించేస్తారు ఆ తర్వాత అసలు ఏ రకమైన ఇబ్బంది కూడా ఉండదు పేషెంట్కి ఆపరేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం డాక్టర్ గారు థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం తగ్గడం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా అసలు ఈ థైరాయిడ్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది ఎవరిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది రావటానికి గల కారణాలు ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకి జనరల్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు సమాధానం అందిస్తారు మనకి
ఈ హైపోథైరాయిడిజం వచ్చినప్పటికి మన సింపుల్ ఈజీగా నెల సరే లేడీస్కి వచ్చినప్పుడు వెయిట్ గెయిన్ రావటము తర్వాత దాంతోపాటు నెల సరి సరిగా రావడము కొంతమంది పేషెంట్లకి ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంటాము జుట్టు రాలిపోవడము కొంచెం డిప్రెసివ్ చేంజెస్ ఉంటాము తర్వాత ఫేస్లో కళ లేకుండా ఉంటాము తర్వాత బతులో హంప్ అంటారు మన చేతుల భుజాలు చాలా లావు అవటము మెడ చాలా లావు కావటం ముఖం అంతా వెడల్పుగా ఉంటాము ఫేస్లో గ్లో లేకుండా మన కళ లేదంటాము కొంతమంది పేషెంట్లు చూసినప్పుడు కళ లేకుండా తయారవుతుంటాము ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా లక్షణాలు ఉంటాయండి హైపోథైరాయిడిజం ఈ రకమైనటువంటి ఏదైనా లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ మేల్స్ కానీ ఫీమేల్స్ కానీ బయట కానీ కాన్స్టిపేషన్ కొంతమందికి ఏంటంటే మోషన్కి పోయినప్పుడు మోషన్ రాకుండా ఉంటాము జుట్టు రాలిపోవడం ఈ లక్షణాలు మనం అన్ని లక్షణాలు పేషెంట్లకు ఉండాల్సి ఉన్నాం వీటిల్లో ఒకటి కానీ రెండు కానీ మూడు లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు మనం థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలండి థైరాయిడ్ ప్రాపర్లీ టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ అని ఈ థైరాయిడ్ స్టిములేటింగ్ హార్మోన్ అనేది ఎక్కువ ఉండి త్రీ టీ టీ త్రీ టీ ఫోర్ అనేది బాగా తగ్గిపోయినప్పుడు మనం హైపోథైరాయిడిజం అంటారండి ఈ హైపో సింపుల్ థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ ద్వారా మనం హైపోథైరాయిడిజంని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ హైపోథైరాయిడిజం వచ్చినప్పుడు మనకి రకరకాల ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్ గారి సలహా మేరకు ఏ డోసులో ఏ టాబ్లెట్ ఎలా తీసుకోవాలనేది చాలా ఈజీగా మనం ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు అండి హైపోథైరాయిడిజం ఇది జనరల్గా చాలా కారణాలు ఉంటాయండి ఒక కారణం ఏంటంటే అయోడిన్ డిఫిషియన్సీ అనేది మనకు వెరీ కామన్గా కనపడే కావడం అందువల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ పర్సెంటు మనం అయోడిన్ అయోడైడెడ్ సాల్టు ఇటువంటి తీసుకోవడము తర్వాత కొన్ని రకాలైనటువంటి బ్రాస్కేసి ఫ్యామిలీ అంటారు క్యాబేజీ క్యాలీఫ్లవరు ఆవాలు అటువంటి తీసుకోవడం మనం సముద్రం సాల్టు అయోడైజ్డ్ కాకుండా ఉండేటటువంటి సాల్టు అటువంటి కాకుండా అయోడిన్తో కలిపినటువంటి సాల్ట్ మనం మామూలు సాల్ట్ అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ తీసుకోవడం వల్ల కొంతవరకు దీన్ని నివారించవచ్చు దీంతో పాటుగా హైపర్ థైరాయిడిజం అండి ఈ హైపర్ థైరాయిడిజం అనేది మనకి గొంతు దగ్గరటువంటి మనకు బటర్ఫ్లై టైప్లో గ్లాండ్స్ ఉంటాయి వాటిల్లో చిన్న మార్పు రావడం వల్ల కానీ వాటి సైజు పెరగడం వల్ల కానీ దీంట్లో మనకి హైపర్ థైరాయిడిజం అనేది ఉంటుందండి ఈ హైపర్ థైరాయిడిజం కూడా ఎక్కువ పర్సెంట్ కంపారిటివ్లీ మేల్స్ ఫీమేల్స్లో మనం చూస్తే ఫీమేల్స్లోనే ఎక్కువ పర్సెంట్ ఉండేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే హైపర్ థైరాయిడిజంలో మనం కొంతమందికి చిన్న చిన్న నాడ్యూల్స్ మనం థైరాయిడ్ నాడ్యూల్ అంటాం నాడ్యూల్స్ కానీ అలా మల్టిపుల్ నాడ్యూల్స్ కానీ అటువంటి ఉండేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది దీని లక్షణాలు కనుక్కోవాలంటే మనం చాలా బాగా తిండి తీసుకుంటున్నా సరే బాగా బరువు తగ్గిపోవడము విపరీతంగా బరువు తగ్గిపోవడము తర్వాత గుండె దాట రావడము చేతులన్నీ షివర్ రావడము తర్వాత కళ్ళన్నీ పొందు పొడుచుకొని రావడము తర్వాత వేడినటువంటి వాటిని తట్టుకోలేకపోవడము తర్వాత మోషన్స్ కావడము ఇట్లా మనం ఏదైతే హైపోథైరాయిడిజంలో లక్షణాలు అనుకున్నా దానికి కరెక్ట్గా ఆపోజిషన్ లక్షణాలు దీంట్లో ఉంటాయి దాంట్లో గుండె రేటు బాగా తక్కువ ఉంటుందండి హైపోథైరాయిడిజంలో హైపోథైరాయిడిజం వచ్చే గుండె రేటు విపరీతంగా పెరగడము ఇది పాలిపిటేషన్స్ అంటారు ఈ పాలిపిటేషన్స్ ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు మనం ముందు అనుకున్నట్టు సింపుల్ థైరాయిడ్ టెస్ట్ అండి ఆ సింపుల్ థైరాయిడ్ టెస్ట్ థైరాయిడ్ స్కాన్ గొంతు స్కాన్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు దీంట్లో ఆ థైరాయిడ్ స్టిములేటింగ్ హార్మోన్ అనేది బాగా తగ్గిపోయి ఉంటుందండి హైపర్ థైరాయిడిజంలో దాంట్లో మనం ఇందాక హైపోథైరాయిడిజంలో థైరాయిడ్ స్టిములేటింగ్ హార్మోన్ అనేది చాలా ఎక్కువ పర్సెంటేజ్లు ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది ఈ హైపర్ థైరాయిడిజంలో టీఎస్హెచ్ అనేది కానీ బాగా తగ్గిపోయి టీ త్రీ టీ ఫోర్ అనేది బాగా కౌంట్ పెరుగుతుంటుందండి అలా పెరిగినప్పుడు ఏంటంటే మనం దీంట్లో ప్రికాషనరీ ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీలో హైపర్ థైరాయిడిజం ఉన్నప్పుడు ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ చిన్నపిల్లల్లో తర్వాత పెద్ద వయసులో అలా మనం కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ మంచి ఫిజిషియన్ కలవడం వల్ల ఏ వయసు వారికి ఏ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళకి ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్ అనేది సూటబుల్ అవుతుంది అనేది ఆ ట్రీట్మెంట్ ప్రకారం మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల ఈజీగా మనం దీన్ని ట్రీట్ చేసుకోవచ్చండి దానితో పాటుగా కొంతమందికి చిన్న చిన్న థైరాయిడ్ గడ్డలు మనం నాడ్యూల్స్ అంటాం థైరాయిడ్ నాడ్యు ఆ నాడ్యూల్స్ అటువంటివి ఉన్నప్పుడు మనం సింపుల్ అల్ట్రాసౌండ్ నెక్ తీసుకోవడం వల్ల ఏ రకమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి అదేమైనా క్యాన్సర్ టైప్ ఒక్కొక్కసారి క్యాన్సర్ లక్షణాలు కూడా ఉండేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మనం సింపుల్గా స్కాన్ తీసుకున్న తర్వాత ఏదైనా చిన్న డౌట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని బయాప్సీ లేదనుకుంటే ఫైన్ నీడ్ లాస్పలేషన్ అంటే ఎఫ్ఎన్ఏసీ అంటాం ఆ ఎఫ్ఎన్ఏసీ టెస్ట్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా మనకు సింపుల్ థైరాయిడ్ గడ్డ ఏమున్నా లేకపోతే ఏదన్నా వేరే రకమైన మార్పులకు ఏమన్నా ఇది అవుతుందా లేకపోతే క్యాన్సర్కి సంబంధించిన గడ్డగా కన్వర్ట్ అవుతుందా అటువంటివి కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అలా ఐడెంటిఫై చేసుకొని మనం స్ప
రొమ్ము క్యాన్సర్ కు స్క్రీనింగ్ ఎలా ఉంటాయి బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా చేసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకి సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ రమేష్ గారు సమాధానం అందిస్తారు రొమ్ము క్యాన్సర్ ని ముందుగా గుర్తించాలి మనని మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మూడు ముఖ్యమైన స్టెప్స్ పబ్లిక్ ఫాలో అవ్వాలి స్టెప్ వన్ ఈ వ్యాధి గురించి అవగాహన పెట్టుకోవటం వ్యాధి ఏ విధంగా ప్రజెంట్ అవుతుంది ఎటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి దీన్నే క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ అంటారు అది తెలుసుకొని ప్రతి నెల ఆ స్త్రీ బహిష్టు తర్వాత ఐదో రోజో ఆరో రోజో ప్రతి నెల తప్పక తనని తాను పరీక్ష చేసుకోవాలి దీన్ని బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం ఈ విధంగా ప్రతి నెల చేయటం వల్ల శరీరంలో తమ శరీరంలో ఉన్న చిన్న చిన్న మార్పులను కూడా వాళ్ళు గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలా చేసుకుంటున్నప్పుడు చిన్న లంప్ వచ్చిన చిన్న మార్పు వచ్చిన వాళ్ళు దాన్ని గ్రహించవచ్చు వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించవచ్చు స్టెప్ టూలో క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం తప్పక ప్రతి సంవత్సరం స్త్రీలు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత డాక్టర్ని ఒకసారి సంప్రదించటం బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకోవటం డాక్టర్లు ఎక్స్పీరియన్స్తో చిన్న చిన్న లంప్స్ను కూడా గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది స్టెప్ త్రీలో నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన స్త్రీలు తప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరం యాన్యువల్ స్క్రీనింగ్ మామోగ్రామ్ అంటారు అది చేయించుకుంటూ ఉండాలి యాభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత దీని ఫ్రీక్వెన్సీని తగ్గించవచ్చు కానీ మామోగ్రామ్ అనేది స్త్రీలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నంత వరకు ప్రతి సంవత్సరం తప్పకుండా చేయించుకోవాలి మామోగ్రామ్ అంటే రొమ్ముకి ఎక్స్రే తీయటం మనం ఛాతీ ఎక్స్రే చెస్ట్ ఎక్స్రే అని మనం అందరం చేయించుకుంటాం అదే ఎక్స్రే కిరణాలను వాడుతూ రొమ్ముని పరీక్షిస్తారు చేతి స్పర్శ కూడా తగలని మార్పుల్ని ఈ మామోగ్రామ్ గుర్తిస్తుంది చాలాసార్లు డాక్టర్లు మామోగ్రామ్ చూసినప్పుడు చిన్న చిన్న వైట్ స్పాట్స్ క్యాల్సిఫికేషన్స్ అంటారు ఈ క్యాల్సిఫికేషన్స్ యొక్క ప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అన్న దాని ద్వారా డాక్టర్లు అది క్యాన్సర్ అవునా కాదా అన్నది గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మామోగ్రామ్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు తీసుకోవటం మంచిది కాదు మామోగ్రామ్ కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఉపయోగపడకపోవచ్చు ఉదాహరణకి బ్రెస్ట్లో కొవ్వు పదార్థం అంటే ఫ్యాట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మామోగ్రామ్ ఉపయోగపడదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇతర పరీక్షలు అంటే బ్రెస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ కావచ్చు కొన్ని పరిస్థితుల్లో బ్రెస్ట్కి ఎంఆర్ఐ కూడా వాడుతూ డెన్స్ బ్రెస్ట్ అంటే ఫ్యాట్ తక్కువ ఉన్న బ్రెస్ట్లో ఈ అల్ట్రాసౌండ్ పరికరాన్ని లేకపోతే ఎంఆర్ఐ పద్ధతి ద్వారా స్క్రీనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రధానంగా ఈ మూడు పద్ధతులు మామోగ్రాము ఎంఆర్ఐ అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షల ద్వారా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని త్వరగా గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూసారు కదండి ఇవాళ డాక్టర్ టీవీ మీ కూడా ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నా మాకు వాట్సాప్ అలాగే ఈమెయిల్ చేయండి మీ ఆరోగ్య సమస్యలను సందేహాలను మాకు వాట్సాప్ చేయండి మీరు వాట్సాప్ చేయాల్సిన నెంబర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఈమెయిల్ ద్వారా పంపించాలనుకుంటే డాక్టర్ ఈటీవీ అట్ ది రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ చేయండి ఇది ఇవాళ డాక్టర్ టీవీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం దిస్ ఇస్ సుజిత సైనింగ్ ఆఫ్